hermanos, hermanos, soy el agua, este es el Iña. Y andamos reaccionando. Hoy venimos a traerles un nuevo video. Esta vez venimos a reaccionar de vuelta a un poco de furbo. En el canal tenemos sí. Air Furbo. Hoy venimos a reaccionar a un video que nos han recomendado. A ver, hemos visto algunos com un comentario más específicamente. Es un partido en específico de, de, bueno, de Barcelona, el Barcelona de Cataluña, de España, contra el Chivas de Guadalajara, que por lo que vemos salió 4-1, ganó Ay, el Chivas. Mira. Vamos a ver qué onda. Tenemos acá un videito con los highlights, los goles, así que vamos a ver qué carajo pasó acá. Volvemos nuevamente el día de hoy con algo de, de lo que es variedad, en este caso, de Deporte, furbo. más concretamente, furbo, exactamente. Ya saben que nos gusta bastante poder traer este tipo de contenido. El fútbol es algo que nos gusta bastante y también, por, por ende, nos gusta traerlo al canal. Claro. En este caso, bueno, es un partido en concreto, no es como ninguna, digamos, no es un video así que trate de muchos partidos, de, de algún campeonato en concreto que hemos traído otras veces o demás, de algún jugador también hemos traído a veces. Es un partido que ya de por sí el resultado como que llama la atención, la verdad. Por lo que hemos visto, fue un amistoso. Amistoso. Que fue en el 2011, porque estoy viendo ahora en el título. 4 de o sea, agosto. Tiene... O 8 de abril. Tiene más de 10 años. <risa> Pero y mira, esto fue subir el 4 de agosto, así que supongo que es el 4 de agosto. Ah, ah, ah. A ah, ese mismo día. Así que bueno. <risa> sí, ¿eh? Vamos hoy a poder... La verdad que yo no, no recuerdo haber visto este partido. Aparte, pensé que fue hace más de 10 años. Claro, yo tenía no. 10 años cuando fue el partido este. Así que, bueno, vamos a ver qué tal. Ya saben también que para más recomendaciones de otros partidos o de lo que sea de... Lo que esté relacionado con, con el fútbol Nos pueden dejar sus recomendaciones en los comentarios De videos interesantes para poder traer al canal También que ya, ya saben que nos gusta Y queremos eh, que, que siga habiendo Este tipo de contenido en el canal Porque, bueno, porque nos gusta claro <ríe> Nos gusta y a usted también les gusta Así que ¿Por qué, no, ¿Por qué no seguir trayéndolo? Pero bueno, antes de dejarlo con la reacción, decirles que van a tener en la descripción nuestras redes. Por si nos quieren ir a seguir, vayan a seguirnos por allá, que bueno, por ahí estamos más en contacto con todos. Yo les recomiendo que más que nada nos sigan en Instagram, que bueno, está por ahí, es inayagu.oficial. Y también recuerden que si la reacción les gusta, pueden dejar un me gusta en el video, que ayuda mucho. Y si son nuevos, los invitamos a todos a suscribirse al canal y activar la campanita, así no se pierden ningún video que subamos. Les decimos esto también porque sabemos que hay mucha gente nueva en el canal, o sea, que gente que ve los videos que no están suscritos. Por ahí no son nuevos, pero claro, ven los claro. videos sin suscribirse, digamos. Sí. Puede pasar también, así que bueno, para que, para que lo contemplen la, la posibilidad de suscribirse y así también no se pierda ningún video que subamos y de paso nos ayudan. Pero bueno, ahora sí que sí vamos con la reacción, let's go. Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda Fútbol Club Barcelona contra eh, Chivas de Guadalajara. Sí, las Chivas Que no sé por qué te dice GDL arriba en el parcador. Y Guadalajara. Pues, pero es Chivas, ¿no? Guadalajara. Es como si Barcelona se llamaba Cataluña, ¿me entiendes? No, Barcelona. O Barcelona. Barcelona también la ciudad. Bueno, no sé. Vamos a ver qué onda. Ahí ya. Para que no sé bien dónde habrá sido el partido, en qué ciudad, digamos. Capaz que haya sido en Europa. Mm, supongo, porque es un amistoso, entonces. Claro, exactamente. Y segundo que, teniendo en cuenta que es 2011, esa época claro, de Barcelona estaba era Barcelona top. God. O sea, ese Barcelona era cuidado. Mm. Vamos a darle, let's go. La pinita dentro del área, vienen a cerrarle el remate. Bueno, empezamos fuerte ya. 40 segundos de partido. Sí, sí, es verdad. De partido, 45 segundos y casi llega el gol de Chivas. Se enojó mucho a Vidal con el línea. Parecía que estaba en posición adelantada Arellano. La bandera siempre se mantuvo abajo y el francés con lo justo sobre la línea de gol. Ya no cuenta, había un pitazo del árbitro. <risa> Alcanza a evitar la caída del, del bueno. equipo como institución, como club. Dios. O sea, empezó ganando el Barcelona, Uy, loco. Perdiendo. Y encima los tres minutos de partido. David Villa, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, ¿verdad? venía a ser campeón del mundo, encima. Claro, verdad. Eh... No, qué carajo. O sea que, para. Es que, ojo con lo que estamos presenciando. Empezó perdiendo. Empezó perdiendo 1 a 0 contra el Barcelona de esa época, que no era malo. A los tres minutos. A los tres minutos y ganarle 4 a 1. Carajo. Imagino cerca de los 30, tal vez un poco más. El guaje pica. Arquito, balón estático. ¡Fuego! Uh, ¡Mamá! Intentando despegar y es robado por Eric Vidal. Allá va Barcelona dentro del área. ¡Remate! ¡Carmona el travesaño! Y en el contrarremate la pelota termina abierta a la izquierda del marco defendido por bueno. el diablo. Luis Ernesto Michel Vergara. Usted se imaginará al ver al Barcelona, a este Barcelona, que se conoce de memoria. Y es cierto, a pesar de que hay muchos que recién estén entrenando con el primer equipo, hay muchos jovencitos que ha traído y que otorga a ellos oportunidad de jugar el Pep Guardiola. Sin embargo, llegó el venado y está en el área culé. Busca perfil el disparo. Suelta el arquero. Otra vez. Uh, ah. Dentro del área me parece que se educa y está. La tapó con un extra. Bárbaro. Bárbaro. Sin embargo, dudo si la pelota iba de forma directa a la mano. Igual, habrá que verla nuevamente si es que podemos. El árbitro bueno. me parece, Baldomero Toledo, la vio la mano, el golpe con el brazo. De Keita de la pelota y tal vez lo haya jugado sin intención. Aquí la suelta Pinto, da un rebote, después se rehace. 
Ahí está el golpe en el brazo. Mano. Izquierdo. En la organización pies descansos le platicaremos un poco más adelante el disparo. A dos manos José Manuel Pinto rechazando. Eso está pues así te quién quién era el arquero de Barcelona. Pinto, Pinto me suena. Era. Sí, Igual me dijo que estaban jugando varios jóvenes, creo claro. que Pep Guardiola los había puesto, no sé. Que estaban recién llegando al equipo y demás, estaban como haciendo una una especie de como renovación claro. de equipo, no de plantel un poco. Y enviando a tiro de esquina el embate de Ahí está Pinto. Ahí está Pinto. No es un arquero que transmita demasiada seguridad. <risa> Tiene partidos muy buenos y otros no tanto. Sin embargo, por ahora se las ingenia José Manuel Pinto para mantener la pelota fuera de su arco. Miguel Ángel Ponce tiene que aguantar. Y tocan para Tiago. Servicio lo vide. Allá viene la pelota estática. ¡Fuego! Y el embate se va abierto bueno. a la mano izquierda de Luis Ernesto Bichel. Es otra de las novelas interminables, la de Fábregas. Fábregas, no, Fábregas, no, Fábregas. Fábregas, claro. <ríe> Me equivoco porque acá hay un local que local. se llama Fábregas. <ríe> Bueno, alto Barcelona era si fuera a jugar. Incluso, no sé si, o sea, el, el Barcelona de Pep Guardiola, en concreto, sí. todo ese ciclo, fue de los mejores equipos de, del mundo, diría, de la historia. Sí, sí, literal. Fútbol. Creo que un año ganó todas las competencias posibles. Sí, es verdad. La Copa del Rey, ganó la Champions, títulos, la Liga. La Supercopa, no, la, la Europa Mundial League. de Clubes. Y la Europa League. No, la Europa League y la otra de Champions, como la sudamericana. ¿Y se pueden jugar las dos? No. Ah. O sea, no es moco de pavo. O sea, las dos al mismo tiempo, digo. Va a picar Omar Arellano. Está alcanzando Xavi Baez dentro del área. Largo para el venado. El remate está dando en Jona. Y lleva allá de fondo el servicio. Cabezazo que apenas. Frente para Cuenca. En el mano oh. mano, en el duelo personal entre dos sale el diablo. Uh. Bueno, bueno, bueno. Uh. Bueno. <risa> La pelota apenas se fue abierto. Chivas está salvando. Otro que encara. ¿Eh? Pasa el balón de un pie para el otro entre las piernas también de Mitchell. Hubiese sido un golazo en una acción individual de Carmona. Esto es claro, quiero no, porque salió medio no pisando sé. la pelota. O sea, le pegó para el orto, creo igual. Pero la jugada era buena. Sí. Cuando muy limpio, con buena velocidad. Allá va la penita del servicio. Bien, termina cortando la labor defensiva André Fontana. Pinto, papá. Se le extirpó sí. un tumor la temporada pasada. Regresó antes del cierre del. Piqué. El crédito Piqué. es para este Gerard Piqué. Pita el árbitro. Allá viene Marquito. Al para donde fue el aviento contra remate. La pelota da un re... Servicio de Erika Vidal. No. What? Parecía que... No, ¿Qué bueno, carajo? Parecía que se iba de mierda. Sí, 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 o sea, parecía que quedaba en la tribuna, de, en la tribuna malta de todo, el, de todo el estadio, boludo. ¿Qué estadio será? No sé. No hay posición adelantada por arriba. Ah. El guaje estuvo a punto ya llevan dos Travesaño El travesaño de esa portería Es rojiblanco Una jugada muy parecida Similar a la del gol Otra vez habilitado el guaje que define por sobre la cabeza Qué buen Del portero de Chivas de sí, ¿no? sí. El pase había sido de Jonathan Dos Santos Pero excelente Diego sí, Se la puso en el pecho el guaje el Sabe, presiente que Luis Ernesto Mitchell estaba a mitad de camino por segunda vez el travesaño le niega el gol. Parece que vino a ser parte de un torito en cancha profesional y 11 contra 11. Buscan el remate. ¿Se le sacó el otro? Sí, sí, sí. Bueno, pero la defensa del Chivas en un cumple. Más, creo que fue posición adelantada incluso. Sí, claro. Buscan el remate. Había posición adelantada después sí. de que la pelota le reventara en la homenidad. A Seidu Keita. Está enojado Keita con su compañero, me parece, con el guaje, Keita. que es el que se interpone en el camino y a quién se le cobra la posición adelantada, porque el pase no era para el guaje, era para Seidu Keita, este, que le daban al Malí, iba a quedar casi seguro mano a mano con Mitchell, pero en el medio apareció Villa y allí murió por su posición adelantada mm. este último ataque del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué llegará a ser mejor que el padre? Sí, seguro. Carmona después Cuenca limpiando el terreno buscando con la zurda. Hizo lo más difícil y al definir. Final primer sí, tiempo sí. casi. Iban 0. Sí, 1-0. Pasa que se están salvando los de Chivas. Sí. O sea, han tenido varias opciones. Sí, varias chances sí. de gol, digamos, de Barcelona. Otra más para oh. los culés. <risas> posición adelantada. Adelantado. Pueblo y antes de que le hiciera Viene el arquero ahí. Pero fue offside. Bien cerró las piernas el diablo, pero ya estaba la señalización de la primera parte en lo que le brindan la atención. Primer tiempo, 
1-0 sí. va ganando el Barcelona. Yo sinceramente nunca me... O sea, no, no, me, no me puse a pensar, pero no me, yo hubiera imaginado que fuera a empezar ganando el Barcelona. Porque, claro. Ponle, vos ves un 4-1, viste, mm. es como que vos decís, bueno, empezaste ganando tal, hiciste varios goles y por ahí no en algún momento te descuentan, Cierto. pero tuviste siempre el partido controlado, digamos, por así decirlo. En este caso tiene incluso más épica, ¿no? Mm. Empezar perdiendo y terminar el primer tiempo perdiendo. Cuatro goles en un tiempo. O han ido a alargue, ¿no? ¿no? Ah, no sé. Es que lo mido soy a alargue, no sé. Sí, por eso no creo. Bueno, ahora veremos. Otros tres cambios me parece que está a punto de realizar. La pelota para Pedro. Bien, Michel aguantando. Pedro va a pasar cerca a Erika Vidal. Para él es la pelota raya de fondo. Es el... Bueno. Alcanzó pronto. Pégale. Pero allá viene Marco. Fuego. Uh. Mamita querida, qué golazo. <risa> no. Brutal. Saca la voz. Brutal el eh, disparo. Es la importancia, ¿no? En partido, por que en este caso que vas perdiendo por un cero, que en, la, en las situaciones que tuvo el Barcelona, en este caso, viste que tuvo muchas. Claro, no las convirtió. Y la gente lo respondió, no pudieron aumentar la ventaja y, bueno, una jugada individual con, con mérito de un jugador, en este uh -huh. caso, que hizo este gol, empatás el partido. Cierto. O sea, el fútbol en estado puro. Allá va al frente, atacan tres, defienden dos. Omar dentro del área, el servicio. El no. No, ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? No, no, porque encima es... O sea, es goleada, remontada y con goles de otro mundo. Te queda como muy atrás la pelota porque se pasa y tira la chilena. Eso veo tijera, una cosa sí, así. Sí, sí. Pero viste que lo usó como recurso porque sí, sí. había pasado largo, digamos. Ah, ¿fue el mismo que hizo el primer gol? ¿El que hizo el gol? No sé. Puede ser, ¿eh? Creo que, era, creo que el mismo nombre dijo. Lo remontó en... No sé, porque sí, es verdad. El fue en... al cinco pico. O sea, en cinco minutos ponerle... Mm. Hizo dos goles. Bueno. Al frente para la carrera del Chapito Servicio, el remate. Okay. A ver, la había pifiado al principio. Sí, sí, sí. Después la pudo controlar, pero al frente del arco, digamos. Y lo peor es que, tipo, siendo el Barcelona en ese momento, es como que se vienen re abajo. Tipo, iban ganando 1-0. Tuvieron muchísima oportunidad y no la lograron convertir. No le salió una, Le dijeron digamos. dos goles re seguidos. Encima ¿Entendés? dos golazos. Claro, o sea, ya está. Que por ahí mucho no puede hacer vos porque te meten ese gol al ángulo que ya fue el área. Sí, sí. Totalmente. Y o sea... Allá viene Jonah. Qué manera de remontar. Uh. Atajadón del diablo. Otra más. Remonta sobre el arco. No, le pegó en la cara. O atajó el arquero de vuelta. No, que yo pensé que le pegó en la cara al arquero. Hermano, qué atajadón mal. Sí, sí, sí. Ahí podría haber descontado tranquilamente y ponerse vuelta en partido. Pero sí. por eso es lo que digo. 4-1, pero el arquero también es sí, importante. Sí, en ciertas cierto. situaciones tiene que, tiene que aparecer. ¿Dónde el diablo? Otra más. Remonta ah, no, la sacó el otro. God. La fortuna también vale mucho y esta vez estuvo del lado de Chivas en la segunda oportunidad después Michel. de este manotazo de Luis Ernesto Michel. Aquí estaba vencido el arquero. Ah, el jugador. What? Lo había eliminado de la jugada y sobre la línea creo que fue de Luna el que evitó el tanto del jovencito. Realmente algo así supera eso. El nacimiento de su hija después de haber sido campeón del mundo. Y ahí está la figura. Probablemente el más valioso. Y el que lo van a seguir realmente. Para... Uyol. <risa> también, que había varios... también campeón. Creo que antes vi ahí en el banco a, a Sergio Busquets. Puede ser también. Bueno, Sergio, ¿qué sigue todavía en el Sí, no estaban jugando. Chivas ha iniciado con dos victorias en sus primeros dos encuentros. Y mira, aquí dos referentes de los últimos. ¿Dani Alves está ahí al lado? Ni este Messi, culo. Dos años del barco, culé. Sí, Puyol. Corta la defensa. Viene la pifia, el remate. Javier Espinosa le echó por un costado. Ahí va. Ahí a ver el tiro de esquina, se va cerrando. Pinto le encuentra el contrarremate. <risa> Mira, dos minutos de la larguera, man. Como, es como para... Sí, sí, para cerrarlo. Es como la frutilla del postre, digamos. Sí. <risa> El Pepe Guardiola. Ah, le pegó. Al otro, claro, sí. lo metió este, ¿o claro, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Porque si no, si no la sacaba sí, el sí. defensor. La tocó Verduzco. Hay que Verduzco. ver si estaba o no en posición adelantada. La duda que queda aquí. Se necesitan. 
Igual le pegó bien. Sí. Yo creo. ¿Iba adentro? Yo creo que sí, ¿eh? Para mí, si iba adentro, le sacaba el defensor. Mm, igual. Puede ser. Estaba ahí, justo en ese lugar. Rivales para habilitar. Está Busquets seguro. Pero Verduzco, yo creo, estaba por detrás la línea de Pinto. No sé si había... Bueno, esa fue la reacción a Barcelona contra Chivas 4-1. La verdad, qué partidas suman muchas sí. situaciones, muchos Golazos. goles y muy buena remontada. La verdad, por más que, bueno, el Barcelona ahí tenía, había muchos suplentes jugando y demás, no había tantos titulares. Eh, bueno, sigue siendo el Barcelona. Exacto. Yo creo que tampoco hay que infravalorar al Chivas por, por el partido que hizo, ¿no? A ver, ¿qué te hace? 11 años el partido, pero bueno. Bueno, venimos a, a accionarlo a tiempo, digamos, pero bueno. Sí, la verdad que sí. Creo que está bueno poder traer también así. No hemos traído muchos partidos concretos. No, es verdad. Eh, pero bueno, hay muchísimos partidos cosas que nos suelen pedir. Por ahí partidos que ya tienen su tiempo pero que son, dejaron, digamos, quedaron marcados en la historia o en su momento fueron partidos muy importantes. Pues bueno, por cómo se dio el partido, por alguna que otra situación, por el partido mismo sí. del, del cruce o lo que sea. Que también está bueno poder conocerlos, poder traerlos al canal y, y verlos. En este caso, bueno, le tocó el turno a este, pero nos pueden dejar más recomendaciones de Cierto. otros, sea de Chivas, sea de la América, háganlo, sea de lo que háganlo. sea, no importa. O sea, la idea es poder conocer todo un poco y conocer más de, de estos partidos así trascendentales. Y a ver si tenemos un partido de River también. Hay uno bueno del 9 de diciembre del 2018, así que podemos traerlo. Me sirve. Pero bueno, esa fue la reacción, esperemos que les haya gustado. Si fue así, como decimos siempre, acuérdense que pueden dejar me gusta y suscribirse, que ayuda muchísimo. Y poco más, ahora sí que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.